Қайырлы күн. ТТК қырық екі арнасын эферінде күндізгі ақпараттар ғызметі студияда Еркебілан Нұрпейсіп. Қазақстанда әлеметтік маңызы бар тауардың тоғыз түрі бойынша импортқа тәуелділігі 16,2 пайыздан 56 пайызға дейін барады. Премин-министердің орынбасары, сауда және интеграция министері Серг Жоманғарин журналистердің сұрағына жауабында осылай деді. Жоманғариннің айтуынша қант бойынша импортқа тәуелділік 90 пайыздан асады. Үкіметтің алдында импортпен келетін тауар түрлеріне тәуелділіктен арылып, отандық өнімді көбейті міндеті тұр. Бұл мәселе бұған дейінгі үкіметтердің негізгі мақсаты болатын, бірақ қазақстандықтар әлі де сұрттан келген азық түлік басқада тауар түрлерін сатып алуыда. Нарықты қазақстандық өніммен толық қамты мәселесі шешілмей жатыр. Ал шорашылық министер Ербол Қарашу Киевтің айтуынша, алты тауар түрі бойынша өзімізді қамтымансыз ете алмай отырмыз. Он үшінде құсы еті, он үшінде жаңа сүт өнімдер, он үшінде балғы өнімдер бар. Сон бәріне бізде нақты жоспарларымыз бар өзімізде. Осы алғашқа алдымызда 3-4 жылдың үшінде осы тауарлар бойынша өз өзімізді қамтамасыз етуге жоспарымыз бар. Оны енді қаржыландыру бәрі қарастырылған жұмыс сатқарылып жатыр. Үкметтегілер нарықты ұтандық азық түліппен қамту үшін кәсіпкелерге екі жарым пайызық бүжеттік несе беріп, мәселені шешемізде отыр. Сол тауығы етті қамтамасы еті үшін сонда бюджет кредит біз берейін деп жатырмыз. Сонда жоспарларымыз бар. Екі жарым пайызға фермерлерге он жылға беріп, екі жылдың үшінде толығымен тауығы етімен сүт шік сүт сүт өнімдермен Қазір елімізде әлеметтік маңыз бар тауардың тоғыз түрі бойынша импортқа тәуелділегі 16,2 пайыздан 56 пайызға дейін барады. Премин министрдің орынбасары Серг Жуманғаринің айтуынша, қант бойынша да импортқа тәуелділік 90 пайыздан асады. Өзегізегінде премин министр Алихан Смайлов, сауда және ауыл шоғашылық министрлері және әкімдерге азық-түлік корпорациясы жұмысын қайта ғыруды тапсырды. Өкмет башысының айтуынша, қазір жалпы сиымдылығы 2 миллион тоннаға жоқ көкөністер мен жемістерді сақтайтын 1200-ден асаны сан бар, бірақ бұл жеткіліксіз, олардың көбі ескірген. Жаңа көкөніз қоймалары ғажет. Фермелер бірінға мемлекеттік субсидиялау ақпараттық жүйесіне шағым айтуыда. Бұл саладағы өндіріске тер сәсерін тегізу мүмкін деді Алихан Смайлов. Әселім қалкен Ахмедер Алиясов ТДКА қыргек теле арнасы Астанадан. Атышылы жеңілдетілген төрт пайызды қафта кредит талаптары қатаңдатылады. Бұл жайында индустрия министері Марат Қарабаев өкімет үйінде тілшілерге берген сұқпатында айтты. Енді бұл афтанесиен алу үшін қазақстандықтар 10 пайыздық бастапқы жарына төлейді. Афтанесиен алу үшілардың жалақысына да назар ударатын болды. Енді айлығы көптер бұл несейден қағылады. Бағдарламағы Хиондай Туксон, Киа Спортич маркалы автокөліктері қатыстырылады. Индустрия және инфрақұрлымдық таму министері Марат Қарабаев бұл талаптар бір айдың ішінде қаралып еңгізіледі деді. Еске сала кетек, 4 пайыздық авто несе бастапқы жарынасыз 7 жылға берілет. Несе көлемі 10 миллион тенгеден аспау керек. Енді бұл женілдетілген авто кредитке қатысты тағы да өзгерес еңізіліп талап күші етілетін болды. Өкмет авто несе жүйесін қайта қарап жатыр. 4 пайыздық несе мен авто көлік алған қазақстандықтары аты жөні көпшілікке жайланады. Енді бұл несе бастапқы жарынамен ғана берілет. Бағдарлама өзгер сенгіз бәдір. Бірінші, екінші мәселе, мысалы осы уақытқа дейін бастапқы бір ақшаның көліктің бір ешқандай бастапқы ақша түлеу қажет емеседі. Оны қайта орында келтіреміз өдеп отырмыз, яғни 10 мен 10 пайызға дейін бастапқы ақша түлеу көректегі механизм қайдарамыз деп отырмыз. Министр бюджеттік машиналарға көбірек ақша бөлемізде отыр. Айтпақшы женілдетілген автонесе бағдарламасына Hyundai Tucson, Kia Sportage маркалы автокөліктерін қатыстыру ғарастырылуда. Ал жалақысы қомақты азаматтар 4 пайызық неседен қағылады. Бағдарламада кінсалы Kia Sportage, Hyundai Tucson сияқты машинелердің олардың құны бойынша бағдарлама қатысалады. Енді мүмкін одан да төмен мәшінілерге тек қаныс темізі бөде отырмыз. Белгілі бір жалақыны белгілейміз, сол жалақыдан жоғары болған, кім одан жоғары жалақы алатын болса, ол күсілер, мысалы, автонеселіңір қатысы алмайды. Тек қана белгілі бір жалақыдан төмен болған. Яғни көбірек бұлай мұқтаж күсілерге арналған жасаймыз бөде отырмыз. 
Индустрия министрдің айтуынша, осы уақытқа дейін аталмыш бағдарлама бойынша револьверлік жүйеде 4 миллиард тенге қайтарылды. Ол ең көп дегенде 400 автау көлікке жетеді. Карабаев жиналған қаражат 500-ден астам көлікке жеткенде, яғни 5 миллиард тенге ақша қайтарылғанда ғана жарай алаймыз деп отыр. Яғни енді 1 миллиард тенге жинау керек. Министрлік көпшілік қол жеткізе алмай жатқан жеңілдетілген автонесие талаптарын қатаңдатып, өзгерістерді бір айдың ішінде жарияламақшы. Әселім Қалкен, Ахмедер Ильясов, ТДК Қыргек телеарнасы Астанадан. Өкімет суды өнемдеу мақсатында тиімді тарифтер еңгізбекші. Су мәселесі өкіметтің отырысында талқыланды. Қазір министерлер кабинетінің алдында 2025 жылдың соңына дейін қалықтың 100 пайызын таза ауыз сумен қамтамасыз ету міндет өтір. Қазір бұл көрсеткіш қалыларда 98 пайыз, ауылдық елді мекендерде 94 пайызды құрайды. Аса маңызды жұмыстардың бірі елдегі су ресурстардың тапшылығын шешу дейді премьер министр Алихан Смайлов. Суды үнемдемесек, Қазастан 2050 жылға қарай суға өте мұқтаж елдердің санатына кіруі мүмкін. Елде су тапшылығы сезіле бастады. Проблема Астанадан бастау алып жатыр. Қала қарқынды түрде өсіп, жаңа үйлер бой көтеруде. Алайда қалық саны күрт өсіп жатқан ел орданы су мен қамту мәселесі ескерусіз қалған. Қазір көп деген жаңа тұрғын үйлерде су белгілі уақытпен беріп жатса, кей үйлерде тұрғындар қарасуды түнделетіп күзетіп отырады сумен қамту мәселесін суға тарифті өсіру арқылы шешпекші. Өкіметтегілер жоспарлау отырғандай суға тариф өсе тұтынушылардың қалтасы қағылады. Қазір елімізде 600 мұңнан астам адам таза ауыз су мәселесін шешуді талап етіп отыр. Тіпті Астананың өзінде су тапшылығы сезініп отыр. Осыған орай суды үнемдеу мәселесі өте маңызды мәселе Бұл мәселені шешу үшін саладағы цифрландыруды және тиісті тиімді тарифтерді еңгізу қажет. Осы мәселенің бәрін жаңа су кодексі мен бағдарламалық құжаттарды дайындау кезінде ескеру қажет. Өкімет отырысында мәлім болғанда еліміздің кейін өрлерінде су тазарту құрылыстарын салу жұмыстары созылып кеткен. Ақмолы облысында бұл жұмыс 10 жылдан бері бітпей келеді. Қарағанды облысында ауысу жобаларын аяқтау үсінде шекілік көп. Олытау қызылорды өңірлерінде де суға қатысты шешілмей жатқан проблема бар. Премьер-министр су мен жабдықтау Ал индустрия министерлігінің мәліметінше республикада 1395 ауылды 2025 жылдың соңына дейін ауыз сумен қамту жоспары бар. Әселім Қалкен, Ахмедер Әлиясов, ТДК Қыргек теле арнасы Астанадан. Орал ғаласының тұрғыны Алматыдан контрабандалық темек өнімдерін тасымалдап, қала базарларындағы бөлшек сауда орындары арқылы сатқан, одан 100 мұнға жуық қорап темек табылды. Ол қомақты көлімде акциз елетін тауарларды сақтау, тасымалдау және өткізуімен байланысты кәсіпкелі қызметтің тұйым салынған түрін жүзе қасырған. Заңсыз темек өнімдерінің жалпы саны 93 мүн қораптан асып, жалпы сомасы 59 миллион тенгені құрады. Аталған факты бойынша агенттіктің батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті қалмысты қыс қозғады. Сот аталған азаматты кінәлі деп таңып оған бір жыл бас бостандығын шектеу жазасты ғайындалды. Заттай айғақтар одан әрі шаралар қабылдау үшін сот орындаушыларына жіберілді. Маңғыстауда жетібай мұнай ғаз үндірістік басқармасында жазатайым оқиға болды. Алналы деректерге сүйінсек, жарлыс монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде тіркелген. Салдарынан ғаз бен дәнекерлеуші оқиға орнында қайтыс болды. Ал бұрғылау қондырғысының шибері Қытай Қалық Республикасының азаматы басынан жарықат алып, ауылдық ауруханаға жеткізілді. Оқиға орында жедел түрде Маңғыстау ауданының полиция қызметкерлері барған. Оқиғаның мән жайын анықтау бақсатында құқық қорға орғындардың қызметкерлері сотқа дейінгі тергеуді бастап кетіпті. Қазіргі вақта аталымыншы оқиға бойынша Маңғыстау обысының еңбек басқарбасы башылығы ететін комиссия қорылды. Жазатайым намасына сәйкес жазаланады дейді кампания өкілдері. Оқиғаның мән жайымен себеп салдара анықталуда. Пострадавшы поступил 29 апреля. Сардап шеккен азама 29 сәуір гүні обыстық көпейінді ауруханаға жеткізілді. Бас сүйегі арнай рентген аппаратымен тексерілді. Ишқандай зақым алмағаны белгілі болды. Дәргерлердің бақылауынан соң үйге жіберілді. 
Урал Галасанда, Жулауша, Тасмалдауша, Автобус, Жиргазу, Шлере, Йингбек, Шардаимин, Тулимака, Шардарна, Нараза. Жирмасигиз, Нечеса, Ургана, Цутингин, Улар, Жумус, Тухтата, Пьери, Ульгеш, Камбулат. Сулгана, Автобус, Жиргазу, Шлере, Курам, Дахкулик, Паркамин, Халалу, Кузурла, Булим, Башла, Мигизиста. Бездингарна, Тлишсиде, Нараза, Азамат Тарден, Хара, Шарам, Тхандап, Кайт, Камбулат, Едиша, Таграпта, Тлишмин, Жалгастерсен. Екінші және 22-ші маршрут жүргізу үшілер мен кондукторлары ембек ақыға байланысты бір қатар наразылықтарды тікелей башылыққа жолдады. Сондай ақ жүргізу үшілер оларға қолданылатын айп болдар мен әртүрлі себеппен жалақыдан ұсталатын сома көп екенін жеткізді. Жүргізу үшілердің айтуынша олар қолдарына шамамен 280 мүмкінге алады. Тыркиу Кирек. Брак Кубнисе кондуктор Лар Мунажа Самайда Дида, автопарк директора. Или не пускай не проверяй. Электронный доктор Лем Жиеза Жойлсен, не мессия, жалах мы закутили сен. Жалах мы закутили сен. Жалах мы закутили сен. Жалах мы закутили сен. Бугунди Айпулдар Куб, Киди, Жиз Пайзу Столат. Сондай Ахжирма Яканша Маршрут автобус Тарнда, Кисти, Уахтажок. Без Тенгертини, Тунгиди, Инжиремис. Диаша Набеков Жиргузушли, Жолхо Схаласа и Рижес Набусхан Шахдайда, Айпул Салнат, Атабутта. Айтаки Тугерек, Жирма Яканша Маршрут Багатндаха, автобус Жиргузушли, Жолапатна, Жиеш Райда. Мундай Сонг Жахдай, Жирма Тозан Шасаверди, Жангархан Кушис Набулган. Автобус Вас Жирма Бр Уон Кулик Минсох Тасхан. Эту часть наличными. Бунгатанга Кондуктор Лар Тулим Дирде, Электрон Тулим Жиес Аркла, Жизига Сругирек. Жолох Шлар Билит Пирб, автобус Паркан Кассасна, Ахшат Абсругирек. Жолох Шлар Тасмала Саласанда, Ахшан Адал Жене Аша Айнал. Айдана Каримова, Нурлан Кунашев, Асылбек Абикенов, ТДК, Кыргыз Телернасы. Урал Галасының Ескі Сабор Ауданының тұрғындары Ақжол Қазақстанның Демократиялық партиясына орталықандырылған су құбырының жоқтығын айтып шағымданды. Тұрғындардың айтуынша қаланың бұл бөлігі орталық жүйеге қосу туралы өтінішпен қозырлы мекемелерге барғанымен еш нәтиже болмай отыр дейді. Шахардағы блаудан қаланың тарихи бөлігі санылады. Мұндағын сандардың 90 пайызы өткен ғасырда бой көтерген. Ал осаудандағы көп қабаты тұрғыны елерінің басты мәселесі су құбыры мен кәріз жүйесімен қамтылмай отырғандығы. Ақ жолдықтар мен кезе суде қордаланға мәселелерді қозғаған тұрғындар ең басты проблема ау су мен кәріз құбы Центральных септик здесь нет. Партия на Кабулда он добыл контрундар, а люди гидиин суда тасабиши будут рандар найти. Был вызик ты месили. Удам булек была уданда, а потом дару шаралара жиргузлими утра. Сундая карапаем халах, кулхок стартинг вахтла жиналмайтнан хайта утра. Трундар мен кизи суге килиен халал турнуй камналдах шарошлага булимнан мамандара. Бүгүндө бул мәселени шешудин ик жолу бар екие найтада. Онун бире мемлекеттин карашат сурау, екинчиси инвестор тарту. Шкене вахта талабидетин вар, жидил шишлетин де вар жалба. Кизис Сунда, Кутерлин Масилер Хаттама Ацурлда, Алдахуахта, Комиссия Дакарал Мак. Айнур Тулюга Лигза, Нурлан Кунаша, Фасылбек Абикенов, ТДК, Крикик Тилернаса. Урал Галасанда, Маусу Майна Бастап, Астах Сумин, Жалу Тарифа, Вунтур, Пайзга, Камбаттайда, Болтурала, Бацказа, Становас, Боин Шатавири, Монополия, Лардерити, Департамент, Мамандар Мельдиде. Толрак, Алдар Сюжете. Бірінші маусымнан бастап, ыстық сумен жылу тарифіне баға 14 процентке ғымбаттайды. Жылту маусымы қазын айында басталатындықтан, жаңа тариф бойынша баға осымы әзірге ыстық суға ғана ғатысты. Монополистер коммуналдық мекеменің қолданыстағы тарифі енді 2028 жылға дейін өзгермейтін айтат. Өйткені 5 жыл бойы инфляция ағарымастан тариф бағасы өзгерсіз қалған. Құрылығы. Бірінші маусынынан бастап, төменгі денгедегіде тарифтер бектілді. Жай жылы қуат акционерлік қоғамның өкілдері өткен жылту маусымында апаттардың болмағанын мәлімдеді. Алайда жылту қазандықтарын жаңғырту құбырларды жөндеу бүгінгі күннің басты проблемасы. Өйткені қыстағы екі бастыздағы жылту қазандықтарының жарлуы саладағы мәселенің 
600 метр жылту қыбыр жөнделеді деп жоспарлануда. Бұдан бөлек алдағы 3 айда 3 қазандық жаңғыртылады. Нөмірі 9-ші су жылтқыш қазандығын 15-ші науырыздан бастап жөндеуге кірсіп кеттік. Ол жөндеу жұмыстарын мамыр айында ортасында бітірсек, біздер келесі тағы да екі қазандығымызға сәйкесінші жұмыс жасауға кірсеміз. Қымбаттаған тариф есебінен жұмшылар жалақысын өсіру жоспарланып отыр. Бұдан бөлек техникаларды жаңарту жұмыстарда бір тінде біреттелмек. Монополистер түсіндіргенде бір бөлмелі пәтерлер үшін шамамен 600 денге, екі бөлмелі пәтер елеріне жыл тоқыны шамамен 938 денгеге қымбатқа түседі. Айнұр Түлуғалиғызай Осы сәткеден келіп түскен ақпараттар легі осындай болды, осы және өзгеде ақпараттарды әлеметтік желілерден немесе тұдық ақырығы екі нүкте кезі сайтынан біл аласыздар. Келесі ферде жөзіскенше аман болайық. Жүргізушілерге кейім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған кейім дүкені Сити Центр сауда ойын сауық кешенінің үшінші қабатында және Азия Мол сауда ойын сауық орталығының бірінші қабатында орналасқан. 